Olá você, estamos aqui mais um programa da TV Caipira. Como sempre eu falo para vocês, para minha família, para sua, para nossa família. Olha lá, hoje um programa muito, muito, muito mais que especial. Contamos hoje com a participação e a presença de um grande amigo, um cozinheiro, ó, top, hein? Nosso amigo Marcelo Eletrizante. Obrigado Marcelo por ter vindo aqui na nossa... Humilde Casa da TV Caipira. Eu que agradeço o convite, é uma grande honra e uma oportunidade especial de fazer uma comida. Tinhos, dá uma olhada o que, vai, o que será que vai sair daqui hoje. Como eu sempre falo para vocês, nós não mostramos tudo já. Daqui a pouquinho a gente vai verificar como que vai andar. Cozinha sua agora. E eu também vou pedir para que vocês confiram. Nas redes sociais, Marcelo Eletrizante, Eletrizante com duas letras Z de zumbi, zorro, zebra, tá? E o nosso canal se chama Eletrizante, tá bom? Vou fazer o quê? E por a inspiração de comida mineira, né? Nada melhor que fígado acebolado com giló. Estamos contando aqui com a Jô dando uma força aqui, que tem um mosquitinho teimoso, mas nós vamos plantar o bicho. Bom, para começar... E como tem, eu vou fazer, vou dar uma fritada no fígado, vou deixar ele de lado, depois eu vou cortar o giló, picar, colocar na água para tirar o excesso do amargor, vou refogar cebola, então vai ser fígado acebolado com giló, não tão amargo. É isso que eu ia falar, o pessoal costuma falar que o giló é amargo, só saber fazer que muda e fica um, um prato magnífico. Quando a gente coloca na água e vai lavando, ele perde aquela potência, vamos dizer assim. E ele é um parente, por assim dizer, da berinjela. E fica muito, muito gostoso. É comum as pessoas comerem isso fatiadinho, frito, mas você vai ver como fica gostoso. Eu vou colocar um pouco de óleo, tá? Ó. Tá? Ficando quente, mas não vou deixar ele... Você vai fritar sem nenhum tempero. Eu vou fritar sem nenhum tempero, deixar ele mal passado e depois a gente corta, tá? Você sabe que fígado é bom fazer de um lugar em que a gente conheça, tenha confiança, vê a coloração vibrante, saudável, né? Depois eu coloco o sal. O sal vai fazer com que ele dê uma encolhida, né? Perca a água. E vamos deixar ele mal passadinho, tá? Essa aqui eu trouxe pra dar sorte. Eu ganhei do meu primo, Nelsinho Mazon. Ele infelizmente faleceu recentemente. Eu ganhei. Falei, ah, vou levar pra dar sorte, porque Onde você eu leva? tenho esse programa por causa dele. Ah, então? Bom, cortar a cebola em meia lua. E aí, Marcelo? Vai Bom, de novo, agora mano. eu vou colocar a cebola na frigideira. O segredo Passa. é gostar e fazer. E fazer várias vezes, porque conforme a gente vai fazendo, a gente vai tendo experiência, você tem domínio da situação, você vai aprendendo a usar os temperos, né? E aí que tá. É, é, precisa ser comida cara? Não. Qual comida melhor? A comida que a gente gosta. E normalmente, comida que a gente gosta é aquela comida que a mãe da gente fazia, a avó, quando a gente era criança, não é verdade? Ó, eu vou mexendo, ela vai caramelizando, né? A gente ouve muita gente falar, ai, tá caramelizando. Quando esquenta, os açúcares, né? algumas substâncias, elas afloram e elas têm mesmo um aroma adocicado e um sabor adocicado, principalmente a cebola, né? Sopa de cebola é uma coisa de louco. Tem que, não sei se você já Aí fez, já você. é uma maravilha eu como tenho... é gostoso. Eu já falo, eu como comida pra mim, comida eu só gosto de uma, que eu falo pra todo mundo. Hum. Aquele prato cheio. Ah, isso é bom. Ó. Ele vai, né, pra não queimar, eu vou ter aquela história do deglaçar, né? Jogar um líquido aqui pra ele, ele, ó, ele vai murchando. Eu vou colocar um pouco de vinagre, tá? Pra quê? Pra deixar ele agridoce. 
E esse líquido vai fazer com que esse, esses açúcares aqui, esse queimadinho, que tem um sabor especial, de novo, aqui a gente não viu, tá? Ele se desprenda, né? Depois a gente põe um pouco de açúcar também, não precisa ter medo, tá? Eu uso bastante açúcar, sempre açúcar, e sal no doce e açúcar no, no salgado. Um pouquinho, ele puxa o sabor, né? O melhor de tudo isso é manteiga, tá? Se você puder pôr manteiga no margarina, ele fica mais gostoso. E às vezes é mais caro, né? Então... Mas se você puser óleo, banha, eu gosto muito de banha de porco, banha de galinha, para cozinhar, vegetal, melhor que óleo vegetal. Eu prefiro também. É que o pessoal fala, ah, mas isso faz mal. Não, não faz. Não faz. Não faz. E aí aquela banha que você compra no açougue, o açougueiro derreteu, então ela não foi processada, não tem produto químico, né? Maravilha. Vamos perguntar. Jô, você tem um pouco de açúcar e um golinho d'água? Deixa eu ajudar aqui agora. Espera aí. Um pouquinho de açúcar. Ó, agora é minha vez. Opa! Aí, ó. Vou pôr um pouquinho de sal, tá? Um golinho d'água. Opa! Ele vai soltar todo esse... Opa! Olha só. Olha como ele solta o, 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 esse queimadinho, né? Ó, vamos lá. Essa não faz chorar, tá? Esse queimadinho não é perdido e o giló vem aí, tá? Não sei se vocês estão conseguindo sentir o cheiro, viu? Ó. Eu estou, viu? Agora, vamos fazer o, o giló? a faca do meu primo aqui, ó, limpar o giló, passei uma aguinha, hein? tira as duas pontinhas, ó, o pessoal tá comentando aqui, hein, você sabe que a gente fala dos sabores que a gente percebe, né, uma coisa que me intrigava, essa história, a diferença entre gosto e sabor, gosto é o que, ó, é... A boca percebe o palato, né? Que ela capta, né? Da, 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 de algum alimento, alguma substância colocada na boca. O sabor não. O sabor ele agrega memória afetiva, impressão, experiências anteriores. Então o sabor ele é mais completo, mais complexo, né? Seria semelhante ao seguinte: olha, fui comer em tal restaurante ou eu comi tal prato. Eu falei assim: olha, lembrei da comida da minha mãe. E outra coisa, o parceiro não fala do sabor, ele tem um parceiro, né? O gosto mais o, o olfato nos proporcionam sabor, né? Então a gente fala, ah, come com os olhos primeiro. Então a gente gosta que Exatamente. seja bonito. Essa é a pergunta que eu ia te fazer a gente, agora. A gente então, sempre comenta o seguinte, é, que a primeira coisa que você aproveita do prato é, são pelos olhos. A aparência, né? É. Agora... O aroma, por exemplo, você coloca alecrim em alguma coisa. Não necessariamente você mistura. Você pode picar, mas uma batata. Cozinha a batata, corta um pedaço, põe no forno com um pouco de azeite, uns dentes de alho e uns ramos de alecrim. Lama usado em azeite também para não queimar. E libera aquele aroma. Nossa! E não está em todas as batatas, ele está no ar. Então tinha um primo que brincava. Faz o teste, tampa o nariz e prova. Ou quando a gente tá com gripe, o nariz está tampado, a gente não sente, as coisas ficam sem graça. Né? E, então, é o grande parceiro do gosto, daí você sente, né? E, e aí a gente fala, mas e os sabores? Daí vem aquela história. São cinco, né? Amargo, giló. Doce, açúcar. Cebola tem açúcar, né? Então ela é doce. É, laranja, fruta de geral, salgado, sal, azedo, azedo. vamos falar o azedo, né? A combinação, e aí que tá, quando a gente vai fazer comida, a gente dosa isso, eu gosto mais ardidinho, eu gosto mais ácido, eu... e acidez, né? As pessoas às vezes, estão cozinhando e falam, ah, isso é para dar acidez, mas por que acidez? Para não ficar monótono, a gente ouve música, né? A gente fala monotom, um tom só. 
Vai, é bom variar, né? Então, aquele gosto, às vezes tem um prato, as pessoas falam, ah, tá insosso. O outro caipira fala, tá sonso. Não tem graça, não tem vida. O que está faltando? Põe um pouco de pimenta, você põe um pouco de vinagre, ele, ele acorda. Você pensa numa bateria, fica lá o bumbo. Pum, pum, pum. De repente ele bate no prato, tchá, dá um brilho. A mesma coisa, ele acorda, né? E o quinto sabor, o tal do umami, né? O umami, o umami tem uns 30, 40 anos, aí chega, um japonês veio com a história. É mais a percepção, né? O, da gostosura. E aí você vê no molho de soja fermentado, shoyu. Queijo parmesão bom, maturado, chocolate, tomate. Por que você gosta tanto? Ele tem esse umami. Se quando você combina, tem uns que você come, você fala, nossa, mas que gostoso. É verdade. E aí que tá, né? Uma vez aqui eu comecei a mostrar as várias formas de se apresentar o tomate. Sei. Simplesmente você muda o corte do tomate. Parece que você muda o sabor. Na verdade, é a mesma fruta, o mesmo produto que você tem. Mas muda a percepção, né? Você só fala em textura, né? A gente come com visão, olfato, né? Tato, a língua, né? Como que é a textura? Ele, ele é áspero, né? ele é sedoso, um creme em pedacinhos, ele é sedoso. Faz diferença. O crocante, né? Eu quero... Tá gostoso, a pessoa fala a batata por fora crocante e cremosa por dentro. Torresmo. Nossa. <risos> Não é? Olha, alho, quanto de alho? Fica a seu critério, tá? Pimentinha, deixa eu mostrar o que eu faço. Eu tiro com colher. Colher menor até muito melhor, né? A gente tira o miolo, porque o miolo é mais ardido, né? Depois tem que lembrar. De não colocar o dedo no olho, na boca. nariz, na boca, porque vai arder, né? Bom, eu vou cortar aqui, ó, cebola. Essa cebolinha aqui, ó, vai para temperar o, o giló, tá? Tem aquela caramelizada e vai essa aqui, ó, cortar de pouquinho. É aquela história, você vai cortar, ó, lembra disso, ó, vira o dedinho para trás e deixa com... Olha, deixa ele esfregar na faca. Se você fizer assim, você corre o risco de cortar a ponta. Bom, alho. Coronel, você gosta de alho? Agora. Então eu vou colocar aqui quatro dentes, tá? Conserva, cru. Vou um pedaço embaixo da mesa aqui, mas tá bom. Sem problema. Dá uma amassadinha ali, né? Vamos lá. Cebola, primeiro, né? Você coloca primeiro a cebola, o alho. Tem gente que põe o alho, mas aí fica forte, né? E se vocês perceberam, ele utilizou a mesma vasilha para fritar o bife, para murchar a cebola, cebola, dourar a cebola. E está agora temperando e fazendo o prato aí, ó. E agora, olha quem vai lá. Nosso querido giló. Tá bom, giló? Bastante giló? Você gosta de giló? Vamos pôr bastante giló, tá? O protagonista aqui é o giló. Ó, e ele vai murchar, soltar a água. Ó. Agora a pimenta do reino. Pouco de pimentinha do reino. Ó. Tempero básico, tá? Pôr um pouquinho de açúcar. Nossa, vai pôr açúcar, vou. Tira o excesso de amargor, tira. Eu vou colocar aqui, ó. Pra deixar e depois eu vou misturar. Pode colocar tomate? Pode. Olha só. Agora, olha bem. Vamos lá? Ó. Eu vou fazer umas iscas. Coronel, faz uma coisa, Coronel. Pois não. Faz assim, faz um favor pra gente. Só pra fazer um teste, tá? Só pra fazer um teste, hein? Tá? 
gostaria da sua preciosa opinião. Então, primeiro a gente espeta o mais fino, tá? Pequenininho aqui, ó. Daí a gente espeta o mais grossinho, tá? Coronel, esse tá no ponto. Rufem os tambores. Ó. Ah. Ó. Vamos ver. Manda bala tudo de uma vez. Hum. É um mistério, é um mistério. Ficou bom? Dá uma olhada. A apresentação do prato ainda não foi montado. Foi só... Não assim, está em elaboração. Aí, tá pesado. Ó. Devagar para não cair fora. Cebola? Ó, um olhinho caseiro de pimenta, bem fraco, tá? Ó, hum? deu? Deu. Esse é mais fortinho, ó. E agora? Olha só, nossa, você não corta pra mim, pega a salsinha, eu vou cortar a salsinha, pode deixar, eu corto aqui o jogo. Vou pegar aqui, olha só, Ó. você corta pra mim fininho, uhum. esse caldinho não pode perder, ó, ó, ó o segredinho aqui, ó. É o suco da carne, ó. Pra comer? Vamos. Vamos. Solta. Ah. Vamos lá, Zé? Vamos. Vamos lá, Zé. Vamos lá, Zé. Vamos lá, Zé. Vamos lá, Zé. Vamos Hum, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você gostou, João? Tá aqui me rezando. Ganhei o dia, o mês, hein? Nossa. Coronel, e aí, coronel? Nossa. Hum, delícia. Maravilhoso. Olha. Pô, muito obrigado. Valeu, hein? Tá vendo? Comida mineira, hein? Fígado com giló, fígado acebolado com giló. Uma pimentinha, né? Nossa. Agradeço muito mesmo obrigado. de coração, em nome da TV Caipira. Uma alegria enorme, sem, sem tamanho, de verdade. Gostaríamos que vocês acompanhassem o seu perfil, a sua página, que vai estar logo aqui embaixo, nós vamos colocar aqui. Marcelo todos. Eletrizante, Marcelo com dois Z de zorro, zebra, né? Eletrizante, tá? Tudo junto? É isso aí. Como eu sempre falo, TV Caipira é uma televisão para minha família, para sua família, para nossa família. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.